。脱下大人的外套，只想找到你依靠，借我孩子的笑。耶、yeah, ，对你我没有做不到，多远只要你说需要，出现就下。你想干嘛？这么神神秘秘的，到底要给我什么惊喜？好了，这是什么意思啊？陆先生和陆太太，当然得睡同一间房间了。况且我们拉过钩了，你说要好好补偿我的，我等这一刻等很久了。我想先去趟洗手间。脱下大人的外套，只想找到你依靠，借我孩子的笑。耶、yeah, ，对你我没有做不到，多远只要你说需要，出现就下。
呀。是怕黑吗？苏小姐，哎，你找我有事？你知道伯爷的生日吗？当然知道，七月十二日，下周三。不过陆总，从来不过生日。从来不过？为什么？我想，这可能是因为那天也是陆总父亲忌日的原因，所以每到这个时候，陆总都会不开心。陆伯伯的忌日，会跟伯爷的黑暗恐惧症有关吗？那你知道陆伯伯是怎么去世的吗？这个陆总倒是没有跟我提起过。苏小姐，你可以亲自去问陆总啊。冲锋这么久。我都没有想过要好好的去了解你，伯言，我一定会帮你消除心里的阴影，看到完整的太阳。我知道你一定有不想说的理由，但是作为你的妻子，我真的是很担心你。十三年前我们约好的那一天，就是七月十二号，那天你迟到了。陆伯伯，爸也是在那天去世的。我听妈说，从那一天起，你就开始怕黑了。一定是发生了很不好的事情，对吧？都已经过去了。可那天的事情对你的影响一直持续到了现在。我查过了，你得的是黑暗恐惧症，精神创伤的一种，根源往往是童年的阴影。是那一天。那那天到底发生了什么呀？伯言，你就告诉我吧。我是真的很想帮你。那一天，是我人生中最黑暗的一天。<笑>